দর্শক আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ সেলিনা রহমান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকের রান্নাটা টোটালি দেশি রান্না এবং দেশি রেসিপিতে করে দেখাবো আপনাদেরকে তেলাপিয়া টোপে আজা প্রথমে মাছগুলোকে কেটে ধুয়ে নিয়ে কেচে নিয়ে এর মধ্যে সামান্য একটু হলুদ এবং মরিচের গুঁড়ার সাথে লবণ দিয়ে মেখে নেচ্ছি খুব ভালো করে মশলাগুলোকে মাছে মাখাতে হবে কারণ তেলাপিয়া যখন আপনারা ভাজবেন তখন ভেতর পর্যন্ত ভালো করে ভাজা হয় না যদি মশলাগুলো ভালো করে না যায় আর সেই একই কারণে মাছগুলোকে আমি দুই টুকরো করে নিয়েছি আস্ত তেলাপিয়া রান্না করলে দেখতে ভালো লাগে বাট খাওয়ার সময় ভেতরটাতে খুব একটা মশলা পাওয়া যায় না যেহেতু দেশি স্টাইলে করছি তাই অবশ্যই ভেতরে একটু মশলা পানি যেতে হবে কিন্তু মাছগুলোকে আমি এখন একটু ভেজে নেব সাধারণত তেলাপিয়াটা আমি যখন রান্না করি এভাবে আমি একটু কড়া করে ভেজে নেই কারণ পরবর্তীতে যখন এটাকে আবার মশলায় রান্না করব ততক্ষণে এটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আবার নরম হয়ে আসবে তাই একটু এক্সট্রা ভেজে নিলে রান্না করার পরে মেছো মেছো গন্ধটা আর থাকে না আজকে আমি রান্না করছি মিডিয়াম সাইজের তিনটা মাছ এই জন্যে কোয়াটার কাপ তেল দিয়ে এর মধ্যে এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে এগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছি এক চা চামচ দিয়ে দিলাম আদা বাটা হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো লবণ এবং সেই সাথে একটু পানি দিয়ে মশলাগুলোকে কষিয়ে নিচ্ছি আমি মশলা কতটুকু কি পরিমাণে দিচ্ছি সব কিছু ডিসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে আপনারা একটু চেক করে নেবেন মশলার কাঁচা স্মেলটা যেন চলে যায় সেই জন্য এখন ঢাকনা দিয়ে দুই মিনিট পর্যন্ত এটাকে মিডিয়াম আছে একটু ঢেকে রাখবো এই ফাঁকে আমি টমেটো এবং কাঁচা মরিচ রেডি করে নিচ্ছি দিচ্ছি তিনটা টমেটো এবং বেশ কয়েকটা কাঁচা মরিচ যেটা আপনাদের নিজস্ব টেস্টের ওপর ডিপেন্ড করবেন মিনিট দুয়েক পরে আবার একটু নেড়ে চেড়ে মশলা থেকে তেলটা সরে এলে এর মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা মাছগুলো একই সাথে মাছ এবং টমেটো সাথে কাঁচা মরিচ সব একসাথে দিয়ে মিনিট খানিকের মতো একটু অপেক্ষা করে মাছগুলোকে উল্টে দিব এই সময় চুলার আঁচ মিডিয়াম আঁচে থাকবে সবগুলো মাছ উল্টে দিয়ে দুই কাপ পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি এই দুই কাপ পানি মাছটাকে রান্না করে এক কাপের মতো ঝোল রেখে দিবে এখন চুলার আঁচটা বাড়িয়ে পাঁচ মিনিটের মতো ঝোলটাকে বলো কেনে নিচ্ছি ঝোলটা ভালো করে বলক চলে এলে মাছটাকে একবার উল্টে দিব যখন টমেটো গলে যাবে এবং ঝোলটা যতটুকু চাচ্ছি ততটুকু হয়ে যাবে তখন ধনে পাতা দিয়ে দিতে হবে আমি কিন্তু আমার গার্ডেন ফ্রেশ ধনে পাতা হাত দিয়ে চিড়েই দিয়ে দিয়েছি অসম্ভব সুন্দর একটা ফ্লেভার এসছে তবে এটা টোটালি আপনাদের পছন্দের ওপর যারা ধনে পাতার ফ্লেভার পছন্দ করেন না তারা এটা অ্যাভয়েড করতে পারেন রান্না শেষে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিলাম ঠিক পরিবেশনের আগে ঢাকনা খুলে গরম গরম পরিবেশন করব। আর আজকের এই রান্নাটা গরম গরম ভাত দিয়ে খেতে যে কতটা অসাধারণ হবে সেটা আপনারা যখন রান্না করবেন তখনই বুঝতে পারবেন রান্নাটা সহজ করে দেখাবার চেষ্টা করেছি ভালো লাগলে নিশ্চয়ই একটা থামস আপ দিবেন কারণ রান্না তো সহজই হওয়া উচিত তাই না আবারও কথা হবে নেক্সট কোনো রান্নায় সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন কি পচিং সেলিনা রহমান আল্লাহ হাফেজ